Ae kanwa ora ni kaganyaku ai Mina san do mo piman do es e kan nai ji kyo 6 kai me no kon kai wa 2 nen me natsu no koushiki sen play shitei ku kara ne sa kon ki wa katsu koto wa dekiru no no ka wa ga kou mada 1 do mo 1 kai sen mo toppa shite masen ke do mo ne tada 2 nen men kan shita toppa dekiru chance ga arimasu na ze nara ba mai hyo ban e rank no kou kou to no tai ketsu ni naru kara ne mo jutsu rok teki ni wa ko chi yori mo yowai chi mu desu kara ma kono chi mu o butt tao shite ピーマン高校初の公式戦勝利それだけを掲げですね、今からプレイしていくわけだ。甲子園とかもどうのこうのじゃないよ。そこ目標にしてない。遠すぎる、それは。目の前の近い目標を一つ一つクリアして、最終的に俺は甲子園優勝を目指すからね。今育ててるね、天聖プロの篠原くん。ちょっとね、あれですよね。なんか問題ありましたよね。なんか、わいせつな動画をインターネットに上げた的なね、すぐ削除したらしいんですけどな。それで二軍落ちになっちゃいましたよね。それも誕生日前日。いや、当日だったかな。<笑>あま、丸出しになろうが何を晒そうがうちのチームじゃ戦力ですからね、えー、二軍に落とすなんてことはありませんから使っていきますよむしろ丸出しでええわそのままマウンド上がれや好きやろお前そういうの今日の注目選手ね白石堀江徳永誰にしようかなまあ、3年生か2年生ですよね、まあ、信頼度的にはねわあこの徳永にはそっぽ向かれてるねこっち向いてねえのかいいや、ここはもう白石でいいんじゃない実績もある選手ですし、パワーもある選手ですからね。活躍してくれそうじゃないですか。おいで、調子いい選手も揃ってるからね。エース長岡もいい。勝てる条件揃ってる。だから勝つ。もう何度も言わせんな。シンプルな問題だ。何も難しいこと一つもオラ言ってねえぜ。勝とうってことだけを言ってるんだ。もう何が起こるかわかんないからね。前評判がね、相手は低い。こっちも弱いですからね。相手のことバカにできるほどの実力はないので。と実際に行われる試合で何が起こりどういう結末を迎えるかだよ総合戦力は D ですね最高2回の表いきなり攻撃やってきたいいねわあでもアイコン筋どれも低くないどういうことこれねちょっと特殊コマンド使うのも惜しいしまあパワーあるんでね強振対応でここはもうお任せにしときましょうおいでいきなり振りに行ってあーら惜しいねちょっと詰まってたかな詰まってもヒットンできる技術っていうのがあればいいんだけどねあでも先に点取ったのはこっちですよ2回に取りましたねさあ1点のリードの中ランナー2塁という場面うーんここも白石ですからねつな、まあ、げるということもできるのでここはお任せがいいので、まあ、基本お任せでいいんじゃないおいでナイスヒットさあつなげてつなげてランナー1塁2塁トゥーアウトですけどねわあでその後プレーさせてくれへんのかいまた一気に5回まで流れたねなんかテンポよく流れていくね注目選手の白石にしか今日はちょっと出番がありませんがここでまた打ってくれねえかな白石くんねニート対応でつなげてどうぞ流し打ちおお今日はねかなり積極的に球を手出してるんだよね俺そういうバッター好きよねブザマンミノさんするよりか積極的に手出した結果の三振するやつ大好きだわまあ、一番は三振してほしくないですけどね。<笑>それが一番ですけど。ここも。うわー、出て,ていや、落ちる。いや、ないか。タッチアップ、タッチアップ。いいぞ。ランナー三塁にね。そういうソウル意識大事。ものすごく大事。弱いチームだからこそこういうことしていかないとダメなの。一発豪快に打てる選手ってのはいないからね。うーん、どうしようかな。ここはね。やっぱここもミート対応でなんとか当てたら1点のケースだからね。引っ張りとか、やっぱ。ちょっと数字としては高いので期待できるかな2点目欲しいよねどうしても1点では長岡がこれまで抑えてくれててもねこの後どうなるか分かんない守備の時にドバッと取られるのが栄冠ないんだからねもうそこに俺はもうびくついてるしやりたくないしって感じなんだけどだから守備迎える前になんとか打撃でもっと点上げていきたいよねよーしうまく引っ張ったナイスさあ点ゲットだぜ2点目いいヒットだね素晴らしいヒットだそれを見たかったんだよずっとよくやってくれたやんやっぱ守備きたね嫌な予感してたんだよこの後来るだろうなっていうのはねやっぱ2点目大きいですよこれ取れたことはねやっぱ球速いしもうインコースにズバズバ投げるが正解じゃないえでそのインコース反応するも大丈夫どん詰まりだ反応できてねえよいいね1 5 6キロ投げれるのがうちの長岡なんですから
ウィンコースズバズバつけばええねんはいはい投げてどうぞ155まだ出てんのかい無限のスタミナを手に入れてるなで詰まった打球が落ちるっていうのは一番怖いからねこれは大丈夫落下地点取ったねオッケーさあ踏ん張ってるだからこそ加藤また得点のチャンスああここで広角打法ついたこの小原ね飛ぶよお前自分が思ってるよりも飛ぶよお前の打球ね当たればねトゥーシームとか投げるのかいこの内山マジかまあ大したね変化量もないですし別にいいんだけどね当てていやでも落ちるなこれよっしゃーやっぱ広角打法ついたこともあるよね通常こんな打球は伸びなかったさあここで今日の注目選手白石あもう任せてどうぞって感じです自由にやれ監督からの指示はないバットに当てろそれだけだシンプルだろ簡単だろ勝てるよここでもう3点4点取れたらもう今日の勝ちは確信する大丈夫だ俺たちいけるよしよしよーし勝ったね走者一掃のタイムリーヒット4点目ゲットだぜと同時に勝利だぜさあこなたも9回抑えるだけの話だからね長岡うんどうしようかなまあここはねちょっと育成するためにも篠原とかも出せばいいんじゃないですかやっぱね選手っていうのは出せば信頼度も上がるし能力も上がるんでねたまたま出さないで自分の実力出し切ってどうぞ3つのアウト取って締めるだけなんですけどもうん何も起こらないよね大丈夫だよねあその辺あ,あのしっかりしてくれよっていう話だお前らしいピッチングやればいいんだよ4点差だぜ何をしてる期待の選手が何をしてるはいはいはいいいねその後の処理がやっぱできる選手だわ素晴らしいゲッツーねもう見事打たせて取ったわ今出てきた選手は3年生ですからね<笑>最後の打席でゲッツーかうわー野球嫌いになっただろうね野球にトラウマ抱えたんじゃないかな<笑>かわいそうにいや最後の夏最後の夏最後の打席でゲッツーかちょっと心にくるねそう考えたらねちょっとなんか申し訳ないことしちゃったなまあこれもまた弱肉強食の世界だ弱き者は食べられ強き者はまた強くなるそのために必要だったことなんでねはい 4-0 ピーマン高校初公式戦勝利でーすいやーただただただ当たり前のことや、うん、気にすんな泣き叫べ雑魚ども<笑>去年は俺たちが泣いてきたからね今年は泣かないよいい意味の涙を流すよあんな無様にグラウンドで泣くようなやつに俺はならないいやー素晴らしかったね打線の攻撃力そしてピッチャー長岡ようやく高騰してくれたね。本来ならばね、もう2年の頃からずっといいピッチングしてくれなきゃダメだったんですけど、エースとしての自覚、キャプテンとし,かしての自覚っていうものが出てきたのか。なんか期待に応える。ようやくその休息を生かしたピッチングっていうのをしてくれたと思います。まあ、1回戦勝っただけなんでね。当然、回が上がるごとにですね、相手チームも強くなるので、これはちょっとね、今後がやばいんですけどね。ほら、選手の能力も上がりまくりだね。です学校の評判そこそこなんだそこそこって C コアイコン5ですね、まあ、評判が上がることによってやれることっていうのも増えていきますから弱小からようやく卒業だねよかったもう弱小から卒業した言うてそこそこって言われたらなんかちょっと微妙な気持ちになりますけどね決していい気持ちとは言えないおおテンションが超ノリノリ期待できるなさあ次の2回戦目の相手気になるがどこなんだいやまだ決まってないのかいつ決まるんだろうねまあ、とりあえず、えー、進めてみましょうピマン監督夏の県大会初勝利おめでとうございますこの勝利を記念して校長から贈り物が届いてますあ,ありがとう校長いつも助かってるノックマシン交換券選球いきなり豪華なものくれたなこれで次負けたらお前募集とかされねえだろうな大丈夫かそこ不安になってくる長岡ここに来て急速上がって157キロだからねドラフトの目玉やんけお前これ6球団あたり強豪になるんじゃないかなあ、決まりましたね。東門実業高校ですか。前評判は D なので、これ D の高校にこれまで俺たち負けてきてんのね。去年、上実業でしたっけそれも D だったの。だから同じくらいのレベルですから、あー、まあ、こういうチームにも勝っていかないと、先の景色っていうのは見られないと思いますので。2回戦目もね、当然勝てるよ。全力で。
すべてを出し切りましょう。今日の注目選手は徳永和歌山白石。あ、また白石いるのか。どうしようかな。さっきの活躍もあったしね。うん、やっぱ信頼度的には一番いいと思うんで、白石君君に決めたで。いや、今日も調子のいい選手っていうのがいるし、また長岡ね、ちょっと酷使にはなるけども、うちはお前しかいないんで、長岡君、君に決めた。相手はスランプの選手いるんでね、まあ、そこまで難しくはないかな。能力も上がってきてるんでね、打たれる長岡はもういいね。157キロを投げて打たれるんだったら、このパープルの野球の世界ってものすごいレベル高いと思うんだわ。チャップマンクラスが多分ゴロゴロいるね。チャップマンクラスの急速投げれないと、おそらくプロになれない。そういうとこまで行ってるんだ。すげえ世界だなそれ見てみたいな総合戦力は C ランクまあ打力寄りですよねどっちかといえば機動力を生かしてくる野球っていうのはちょっとめんどくさいかな守備がうまいチームがこちら決してないからねそういう野球っていうのはきついとさあ白石えっ、ー、とどうしようかなまあここはちょっとお任せで任した結果の初球打ち君結構積極性あるよねいやいいよいいよ白石君ねその積極性でこちら勝ってきたんだからねあでこれまた先に点取ったのはこっちですねよし2試合続けての先制点ゲットここでちょっと超ファイト使ってみようかな調子プラス2上がるんだやっぱ点取りたいよミート多様でまたここもお任せでほらガンガン振りに行くねそのガンガン振りに行った結果のヒットだったねホームランが欲しいなまだ俺ホームラン打ってるとこ生で見たことないんだよね練習試合中にあのスキップしてる間に打ってたっていうのはあるんですけど実際見たら打ったとこ見たことないんだねおいでチーム4点入れてるおいおいおい前評判 D の高校にもこういう戦いできんのかやべえなもうこの4点勝っても同然じゃないからねうんまだ分かんないよまあ、でもさっき以上に点が取れてる何お前回を追うごとに強くなっていくの俺たちならば甲子園出場もちょっと夢じゃなくなってきましたよなんか希望が出てきたねもう1回戦勝てればいいと思ってた俺もいたけどもなんか非常にいけるんちゃうかという期待感が出てきた裏切られるような展開ないこと祈るのみだけどねなんかもう一気にコールドまで行きたいなこうなったらね点差開けてお祭り男で徳永畳みかけてどうだ逆方向そのまま伸びてホームラン目の前でホームランを見ることができたねイエースはいコールド勝ちだ圧倒的だね何これめちゃくちゃ俺たち強いんですけどいつの間こんな強くなってたの驚き驚き驚きの連発さあどこまで続くかだねこれがね快進撃始まっちゃってますけどこんな感じで勝てるとは思わなかった。今日こそかなり苦戦強いられると思ってたらね、今日が一番楽だったっていう。まあめちゃくちゃ強くなってるんですね。もうこのメンツならどこまでもいけそうですよ。次、準々決勝ですからね。相手が気になるけどね。どこになるんだろう。あ、これで通算5勝目。練習試合含めてですね、公式戦は今のところ2勝ですから。あーこれ通算5勝したら業者がやってくるんだね今までいつやってくるんだろうって思ってたらねここで来てくれたわ、まあ、2500ポイントあるのでまずはグランドレベルを高めるためにもいろいろとね、えー、マシンだったりを購入して非交換券ですねまだ購入しましょうよで、えー、とダンベル交換券、まあ、これで十分かなさあこれ準決勝の相手がどこになるか決まってないのまだ What? どういうことどこかわかんないんでね。なんとも言えないね、これ。まあ、うちよりも戦力の弱いとこが来てくれたら一番理想的ですけど、準々決勝だからね。弱いとこはないでしょう。さすがにね。さあ、準々決勝。相手どこなのなんで最後までわかんねえんだよ。そこを教えてくれよ。さあ今日の注目選手ねいやここまで白石に注目して勝ってきてますからもう今日も同じですね白石に注目しましょう変に俺がねピッチャーの長岡に注目すると打たれるケースもあるからねこのまま CP 操作自動操作でやっぱ勝つってええかない一番いい形だからね手動でやると怖えんだ相手は何高校なのそれすら分かんないんですけど<笑>ねえどこなの誰なのお前ねなんでランク見れないのこれ。いろいろ腹立つんですけど。まあ、いや、もうベストオーダーとか変えることはなく。行きましょう。まあ、でも強いんじゃないのなんか、名前的に
相手は伊予商業高校商工高校か戦力はいやなんかもう強そうカイドウみたいなユニフォームじゃないですか明らかに強いよねこれ前評判ええとかじゃねえのうわー戦力 B だから一気に上がったね C 飛び越えて B いっちゃったよマジかよ俺たちが D なので自分よりも上の相手ですね当然うわーでも初回から3点許してるしもう早いよ俺たちが前の高校ぶっ倒したように俺たちがまたこれぶっ倒されるんじゃねえかいや胃の中の蛙だったね強い強いなんて言ってたけどいきなり現実見せつけられたよ心が折れるようなね上には上がいるんだよまさに今ね、あのー、カイドウにボコボコにやれた、やられた時のシゲのゴロみたいな感じだわ。なんか野球に対する情熱がなくなりかけている。<笑>マジな話ね。まあ、それ以外は点やってないので、何度かこれはね、点取っていかないと。打線がね、ありきでここまで来てるので、投手もあったよ、もちろんね。もう取られた以上は、これまで爆発していた打線が取ってくれないとねこれちなみに前評判 B までなるとどれくらいの能力なんだろうねちょっと後で確認していきましょうよ相当高いから打ちも抑えられてるってことだからねこれまでのピッチャーを打ち崩してここまで来たんだから全く手足出せてない感じだもんねフォークがえげつないもう見てる感じかなり切れてる落ちすぎでしょあーでもここはフォアボールいいねいい意識ださあ4回の裏あーまだチャンスは続いてるねさあ先ほど言った通りちょっとここはですね相手の戦力っていうものを見ていこうかなうわー何これえげつねえ変化量化け物かよフォーク変化量6カーブも6だからそら打てないわけだなんでこんな化け物がここにいるんだそれで急速150投げるからねステータス的には長岡の方が高いんですよ332ですからただ実力的にはやっぱこの変化量の違いもあるからねそれもあってか打ててないんじゃないほんでこれ見てベンチにはまた変化量お化けたくさんいるもうなんかなんだナックルカーブ投げる高校生って何者やねんほんとね、まあ、何度か打ち,くじし打ち崩しましょうこれね点欲しいもん取らなきゃダメだもんねここまで4割8分4厘と残してきてる堀江うわー当たらんかレベル上がりすぎだわマジな話ね全く別物じゃないですかこれまでやってきてたスポーツや野球だったのかとは思えないねでもいいぞヒットになったさあランナー満塁のチャンスを作れたぞ一打逆転出るかここでパワーヒッターの東郷もう狙うは一撃ですねパワーヒーターついてるんですからお前パワー自慢なんやからもうぶん回せよぶん回して飛ばしちゃえよ地球の彼方までねえ何してんのえお前えわあはは,はおたきゅん何してくれてますねおいゴラおいバカゴラお前おいお前2年だけど来季クビだぞもう今季いらないふざけんなやってくれましたねああいうバカ者がいたらですねうちのチームは勝てないの最悪でしょお前ホームラン打て言ってピッチャーゴロ打ったからね監督の言うことガン無視とか言うどころの騒ぎじゃないよあいつここまでどうやって生きてきたんだろうね誰かに一回怒鳴り散らされなあーここもダメだランナーは三塁に進塁もツーアウト完全相手ペースで試合が流れていっちゃってるんでねまあ、この後ドバッと失点してもおかしくないし、まあ、このまま抑えられてもおかしくはないわなああうわー奇跡か何なのか知らんが相手がこぼしたさあこの流れでね打てたら本当にいいんだけどどうだあるぞあるぞ野球ってそういうとこからなんか始まるからね流してよーし相手の補給ミスからのまず1点返したねいや始まる始まるあるあるあるこれはあるよ何か来るよ絶対ねさあワンアウトランナー2塁で出す気回ってきたなんとかつなげていこうこの辺はだってどうだ詰まってヒットになるなファインプレーだで送球はミスるっていうね逆だろお前そんな送球ミスるやつあんな打球取れねえよもうてないなお前次こそ打ってくれもうぶち込んでくれ頼むからお前先ひどかったぞ東郷パワーヒッターを生かせよ
お前がぶち込んでくれたら全部チャラになるよこれ今んとこお前タイム候補だからねクビにしてやるよできねえけどなそんなことでも干すわ干されたくなきゃ打てうおーしないつないホームランじゃなくたっていいつなぐことが大切だ OKOKOK2 アートランナー1塁3塁さあまだまだ打つぞ黄色い声援味方全員の調子が上がるまあ2アートですけど使っておいて損はないんじゃないかなやっぱ続けて連打連打でいこうよ連打連打連打連打連打あだよいよいよよく見れてるよく見れてるつなぐこと非常に大切ボールじゃない今見たらねトゥートゥー当てるもどうだなんやだなんやだないねあと一歩点に届かないヒット数ならこっちの方が上だぜ後半のイニングは完全にこっち主導権握ってるよでも点が入らないんだよトゥーアートランナー一塁いやいいよランナーいるシチュエーションで一発出れば同点ソロをしたいんだけど全然出そうにない今日堀江は2安打ならちょっとお前に任せるわ先ほどもホームランはあった出ないか相手は村井調子は悪いよ悪いんだけどやっぱ防御率が示してる通りいいピッチャーだよ当ててしょっあと1イニングそれで試合が終わる終わらせないまだまだねよし月文句なしさあ行きましょう9回裏の攻撃です我が校の最後のイニングになるかもしれないまあどうなろうが悔いは残さずね行こうぜさあ東郷今日の先輩ですね負ければねでもお前の一発がここで流れを呼んでくれることを信じるパワーヒッターという特殊能力を生かしたバッティングをしてくれ頼むから願うだけですねパワーヒッターついてますけど練習試合含めてホームラン0本だからね期待するのも酷な話やねはーいブザマの三振お前何にもあってなかったな何しに今日の打席入った何しに今日の試合出場したっていうレベルだわお前使ったことが一番の範囲かもしれないよしヒットなるいいよいいよいいよランナー出たよシングルですかいやいい出すことが大切だでここでバッター篠原のとこですね代打送るのが正解でしょうまあ片野とか松浦とかいるわけですから、うん、どっちがいいだろうな片野行ってみようかな、うん、でなんかあるか特殊コマンドお祭り男いいねいいねいいね連打がしやすくなるのであれば連打すればいいだろうつなぐ意識で流し打ちで最低限流して進塁打っていうのが一番いいと思うまあ一番はヒットホームランですけどねいやーもう当てただけーでこれでツーアウトさああと一つで終わるでもあと一つから始まるあと一つの涙出だよ行こうこの2位クラアベレージヒーター持ちですからねまあミート多様でいきそしてもう最後は選手に任せます最後じゃねえ待て待て待てこれちょっと特殊コマンドあるので使っておきましょう強心臓ですね、まあ、チャンスの場面ではないですけども使っておくわうわー2球で追い込まれた速いでも終わらない疲れてるよ相手当てて強引に打ちに行ったら結果の敗北1回戦2回戦と勝ってきましたがやはりこの準々決勝の舞台になるとですね非常に強敵がやってくるまあもう本当ねさすがにこのレベルには勝てずにピーマン高校の夏終了だ泣くな泣くんじゃないお前たちがピーマン高校の歴史をようやく作ってくれたからね勝てないことにはですねえー、もう先に進むことっていうのはできなかったので、1年目は勝つことできなかった。不甲斐ない先輩しかいなかったからね。でも今いる奴らが勝ってくれたので、ようやくピーマン高校の歴史が始まり、ここからすごいことになるから、今後のための敗北だよ、これはね。ただ、悔やまれるね。こんなんだったらもっとボコボコにされて負けた方が良かったよ。悔いが残る敗北でしょ打線がチャンスで打っていれば勝ててた。ヒット数はこっちの方が上だしね。また長岡も初回に捕まらなければというタラレバがある。
結果7回投げての3失点9差達成ですからね、まあ、プロの世界ならこのピッチング素晴らしいよただ1回戦1回でも負ければ終わるという戦いでは3点はちょっと大きすぎる失点だったね私たちの夏そうだよマネージャーの夏もこれで終了だからね寂しいです俺もだよ離れていかないで次のキャプテンね誰にしようか徳永新倉東郷、まあ、ここは能力が高い徳永に任せるのでいいんじゃないですかね期待の選手ですからね今後徳永がチームを引っ張っていってくれ頼むよそうだよね私も3年生なので今日で引退ですピーマン監督今まで本当にありがとうございました今度また野球部にも遊びに来ますねいやもう毎日来ていないと寂しいから芝野が引退もう目が腐るぜ本当にやめろよモギーもぎってるじゃねえんだよ。お前頑張るっす無駄な頑張りいらねえんだよ、そんなんね。迎えるっすじゃねえよ。お前ちゃんとした敬語使い、この野郎。監督だぞ。いやもう引き続きバランス重視タイプでね、それで1年目から2年目にかけて強くなれたので、えまあ、ひたすらバランスを重視し、守って、打って勝てるようなチームを目指しましょうよ。イエスさあ、ここからね、まだまだ強くなっていかないとね、今回は秋の大会前までプレイ予定ですからね、確かに夏の甲子園出れるチャンスっていうのはもうなくなりました。ただ、秋の大会もあります。何も終わったわけじゃない。まだまだ強くなる夏続くからね。さあ、夏の合宿始まるぜ。強くなる合宿だ。弱くなっちゃダメだよ。弱くなるわけねえだろう。今日は投手が多いからね、投手系の特殊能力をなんかつけれたらいいな。やっぱこのコース投げ込みじゃないですか篠原に対左打者とかつく可能性もあるんでどうだろうかついてくれいやー使えんもういつも通りやねなんでこんな合宿っていつも効率悪いのなんかついてくれてもええやんねここはメンタルトレーニングでつけ尻上がりケツ上げんのかたまたま上げんじゃなくてねいやいいじゃないかどっちでもいいよ、うん、篠原につけれたのは大きいことだで、今日も投手だらけ。なんやねん、この投手のご利用しはね。まあいいんだけどね。座禅行きましょう。メンタルトレーニングしかしてねえじゃねえか。野球やれよ、野球を。全然つかない。これまで篠原の一つの特殊能力しかついてないからね。マジかよ、これ。ふざけんなよ。勘弁してくれよ、お前。この辺で投手系の特殊能力つけていきたいよね。あ、打撃系のね。ミートバッティングで。よし、対左、投手 B ついた。ただそれだけ東郷に流し打ちそんな技術ないけどねお前にねあったらあの大会で活躍してるよで気がつけばもう合宿最終日だからね早すぎんだろもう何もしてないじゃん俺たち最後どうしよう走り込みでいいや最後なんか多く特殊能力得られたらいいが何もなし疲れたまっただけうわークソみたいな夏の合宿毎回ここ強くなれないんだよねなんだろうなもっと強くなる合宿効率のいい合宿っていうのを送ってみたいわ毎回嫌な気持ちになる合宿を夏に過ごしてるんだよね本日秋の県大会の組み合わせ抽選会が行われたさあうちが戦う相手は八幡浜水産高校 D うーん強さ的にはまあ同じくらいと言っておきましょう、まあ、先ほどね前評判 D の高校と戦って勝ってるわけですからまあ、この秋の大会も勝っていきたいですけどもねただ3年生が引退しちまったんでね戦力的にはだいぶ落ちてるなんかすげえ意外性に特化したチーム今なってますけどねこんなチームもなかなかないでしょう<笑>まあでもこのチームで挑むわけ最後にオーダーを考えていこうかな、まあ、これ先発は篠原か、まあ、この西尾という選手ですね2年生グループを、まあ、その日の調子によって、えー、どっち先発任すかっていうのを決めていきたいと思います一番またはニークラかな、うん、アベレジーター持ちの選手ですからこのこの辺は期待できるこれキャッチャーの選手が外野守ることになるえ外野手2人しかおらんのかいうわーマジかこれちょっと外野のサブポジ持ってる選手の方がいいんじゃないのこんなん外野につかしたら負けるやんお前いや誰か外野にコンバートさせるだったりしていかないとねとりあえずこの石黒適正だけは持ってますから、まあ、ここ二刀流として育てていこうというのは言いましたけどもねまさかここで使うことになるとはね。まあ、G の14ですからね。外野の適性がぶっちゃけないようなものだよ、これね。まあ、でも二刀流強で今大会ちょっと使いたいと思いますのでね。まあ、こういう感じで OK でしょうね。下位打線にはあまり期待せず、上位の強力な奴らで点を取る。そういう野球のやり方で、夏の悔しさをぶつけられるようにですね。次回の動画でプレイしていきたいと思いますのでね。ここまでこの実況を見てくださった皆さんありがとうございました。次回もお楽しみに。ググググバイ。はい、またあぼう。